La alcaldesa de Acapulco, Adela Romano Campo, informó que se designó a José Ramón Aizaneme como encargado de despacho de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco. En conferencia virtual, la Edil dio a conocer esta designación luego de que el 14 de julio solicitara la renuncia de los directivos del organismo. Debemos corregir con rapidez e inteligencia la falta y deterioro de la infraestructura hidráulica, el desequilibrio financiero, el sabotaje externo e interno, la corrupción y los vicios heredados que a pesar de todo estamos decididos a combatir. Con este fin, hemos tomado la decisión de designar como encargado del despacho en Capama al ingeniero José Ramón Aizaneme. Romano Campo afirmó que las tareas que se encomendarán al funcionario son realizar una reestructura administrativa y financiera del organismo, iniciar de inmediato un programa emergente para dotar de agua a colonias y localidades con carencias, proseguir o iniciar, en su caso, procedimientos legales para sancionar a grupos o personas que se demuestre hayan saboteado el trabajo de la institución en esta y anteriores administraciones. Otra de las peticiones será dar respuesta de manera pronta a solicitudes y denuncias. Por su parte, Aiza Neme reconoció que no habría un resultado inmediato, pues dijo, se recibe un organismo con un adeudo de casi 500 millones de pesos a la CFE. No es correcto que se quiera el resultado inmediato en un solo proceso para cambiar esto. Tenemos que hacer un círculo virtuoso donde vayamos recuperando y haciendo mejor a esta institución paso a paso. Durante años no se han acusado de los malusos y manejos de otros gobiernos. El encargado de despacho anunció que se reordenará el programa de pipas. Se establecerá un equipo de reacción inmediata a las 24 horas para fugas y falta de servicio y dará un informe semanal del estado que guarda la paramunicipal. Aiza Neme se desempeñaba en la administración municipal como director de obras públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Acapulco. Para Sur TV Noticias, Daisy Robalcaba.